生理都有哪些混说？混说和忍说是一回事吗？其实火影对于数的定义分有很多个系统，铁子们熟知的忍术、幻术、体术，属于其中平行的三个分支。忍术是利用体内制造的查克拉，直接作用于施术对象或自己的身上；而幻术并不直接作用于肉体，而是让施术对象进入幻术世界，进而扰乱对方精神的一种说。严格来说，两者并不相同。那么火影中常见的幻术有哪些呢？第一，魔幻束缚杀，使用者西施红。这个术最早设定为木叶村自古流传的说，专门用来控制敌人身体，限制对方自由，以此进行斩杀或者拷问。屋檐中归香一张，西施红曾对宇智波右使用，然而被右轻易反弹。这个术后来在官方小说《木叶新传之方言人法帖》中被补充定义为柱间那个时代的说。这个术是为了让敌人误以为看到了柱间的木盾，以此来扰乱敌人心神。第二，魔幻此处非之说，使用者钢子铁。周日考试时，出现子铁两位看门大爷，伪装成小孩混入人群，用幻术将二零一教室伪装成了三零一，让考生们误以为这里是三楼。这个说乍一瞅，哎，好像就是换了个门牌号码啊，但其实不然，这是让施术对象以为自己在另一个地方的大范围幻说，只不过俩大爷玩的比较拙劣哈，区区几个下忍就给识破了。第三个狐狸心中之说，使用者雨忍炮灰。众人考试的死亡森林中，三个小孩和影帝钥匙刀一起在树林里钻悠半天，却发现始终没有接近中心塔一过。这是因为他们中了雨忍的幻说。这个说会让人迷失方向，就像走入了迷宫一般，永远都在同一个地方打转，效果类似于人们常说的鬼打墙。第四，魔幻奈罗剑指说，使用者齐木卡卡西，每个人的心里都有最不愿看到的形象，而奈罗剑指说，就是唤起人心深处的恐惧。小戏班的第一次请领导演习中，卡卡西用奈罗剑指说，让小英看到了二柱子受伤求助的画面，当场是给小英吓迷糊了。这里动画和原著的作画区别挺大的，漫画中的左柱左脚折断，整个左臂都没了。而动画和谐掉这些重伤，变成了轻伤。小英也从口吐白沫变成了只是晕倒。第五，侠从者之说，使用者梦火，行动缓慢的黑影，再少还有一多层影分身呢。啊，原来是幻说。这种幻影虽然移动速度比较慢，但攻击后可以分裂，主要目的就是消耗对方的精力，直到对方精尽人亡。好在咱们的哪路特吧，最不缺的就是查克拉，用影分身加变身术，佯装缺栏扳回一局。不过最后得翻盘嘛，啊，主要靠的还是影帝的演技。第六，涅盘精舍之术，使用者钥匙刀，这是一个大范围幻说，在飘落的羽毛中，中枢人会被当场催眠，直接陷入深度睡眠。不过，本身擅长幻说或者实力强的人，还是可以直接解开的。注意啊，涅槃精舍可是一个学习难度 A 级的说，远超于上面几个逗你玩的玩了。第七个幻说是黑暗夜行之说，也是学习难度高达 A 级的说，中术的人会被夺走视觉，仿佛置身于黑暗之中。这个术的使用者在动画和漫画有出入，漫画为柱间施展，动画改成了飞间施展。不过这个改动，个人认为还是比较合理，因为后期设定的幻术中阴盾成分比较高，而柱间并没有阴属性，反而飞间阴阳双煞更适合使用幻说。第八魔笛魔幻音索，一种声音幻术，使用者多有野。听到多有野笛声的人会陷入幻术之中，感觉自己的四肢啊被牢牢控住，成为任人宰割的鱼肉，甚至还会看到恐怖的幻象。不过设定中除同术以外的幻术是可以靠自身力量挣脱的，因此鹿丸控制自己的意志，用影子折断手指，靠疼痛摆脱了幻术的控制，从此又一位影帝诞生。第九，魔幻蛤蟆吟唱也是一个声音幻说，而且还是一个仙术。蛤蟆吟唱是深作和智马两位仙人的合体幻说，由夫妻二人共同吟唱绝妙的蛤蟆和音，在听清旋律后，对方的精神就会被控制在幻术世界。这个术的弱点就是要听清旋律才可以，所以会有一定的牵摇。不过最后呢，还是施展成功了。第十，魔幻气蒸楼阁，使用者小胡子鬼灯幻月。幻月施展通灵术，叫出大蛤蜊，再由大蛤蜊制造浓雾，形成大范围的海市蜃楼。这些浓雾靠反射和折射光线，形成幻月的分身，迷惑敌人，让联军既找不到真正的大蛤蜊，也找不到真正的小胡子。后来这招被五爱罗破解，五爱罗用沙子找到真正的大蛤蜊，并由大野莫一拳击碎。第十一，雷盾、雷幻、雷光柱，使用者西。利用雷顿的光芒，让对手误以为只是在扰乱视线，从而神不知鬼不觉的施展幻术，让鹰小队种树并产生前摇。不过这个树对于刚刚开启万花筒的柱子效果并不明显，左柱一秒看穿，然后呢，啊、呃，还是差点挨揍。第十二，无感控制 TV 原创说，使用者鞍马八云，木叶古老的一族，鞍马一族的血迹仙剑，这种术可以控制人的无感，随意操控幻兽世界，让他人沦为自己的傀儡，甚至可以将幻境具象为现实，可以说是非常恐怖了啊！还好只是原创的，要不然杀疯了。第十三，落英耐剑指说 ，TV 原创说，使用者西日红，这个也是出自《鞍马八云篇》。西日红使用落英耐剑之术，按住鸣人的行动，让鸣人陷入了昏睡。这种幻术果然还是很强啊，这往往鸣人嘴里边呲尿都不好使。最后还是擅长幻术的小英帮鸣人解开了幻术。
第十四，魔幻地狱火之说。也是 TV 原创，使用者赤洞凯。这个树会让敌人误以为身边着火了，从而吓得四散逃逸。如果是在船上施展这个树呢，则可以引诱对方跳到海里。铁子们，这才是幻术的正常用法。等对方反应过味儿来，吃屎都赶不上热乎的了。下面就是小眼珠的幻术了。第一，魔幻加行数，使用者宇智波鹞。俗话说，偷鸡不成蚀把米，说的就是大帅爷。大帅爷在小组织期间，曾试图夺取鹞的身体，结果被鹞一个幻术原地罚站。这个术不仅可以禁锢对方的身体，还会感到身体的疼痛。我这爷死惨呐！第二，魔幻惊天地转。使用者依然是大柚子，屋檐中的龟箱一张，金红施展魔幻舒服杀，试图刀了柚，结果被柚的魔幻惊天地转反弹了，自己反而被幻术中的大树枝子给控住了，最后红靠咬破嘴唇摆脱了幻术。第三幻术血轮眼，使用者宇智波二柱子，利用血轮眼的催眠能力，会让对方看到恐怖的幻象。佐助在入侵乌影会谈时，曾对云眼的感知忍者西使用，在这场幻术的对照中，西败给了佐助。后来的宇智波班也曾对联军一个无名氏使用。第四阅读。宇智波鹞万花筒血轮眼的筒术，阅读被誉为催眠眼中至上的幻术。在阅读的世界里，一切的时间、空间、引力和质量都由鹞本人控制。鹞曾用这个术在幻境里插了卡卡西三天三夜，醒来后的卡卡西又在医院里躺了整整七天，简直是虚到不行啊！虽然同样拥有血轮眼，但卡卡西并不能破解鹞的阅读。鹞曾表示，只有拥有宇智波血统和血轮眼的人才能够打倒他。事实上，后来的左右决战中，佐助确实靠血统、血轮眼、憎恨之力、吊唁之力等因素破解了阅读，和前面的设定可以说是遥相呼应。第五，变天神，宇智波止水的万花筒桐树，变天神可以在不知不觉间改写人的意志，让对方在无意识的情况下受到操控，还以为是自己的意志呢，其实已经成为施术者的傀儡了。这个树连绘图转生都可以覆盖，被称为是最强幻术。不过强大的能力需要一定的限制来平衡，因此变天神的 CD 长达十多年，没事可不能乱用啊。第六，伊邪那岐，使用者团藏、戴图等人。伊邪那岐是宇智波的禁忌丛树，使用代价是一只眼永久失去光明。伊邪那岐和常规幻术完全不同，它并不是靠控制别人的五感来扰乱视听，而是真正意义上的改写现实，可以将一段时间内对施术者不利的现实完全改写。贯通后还会带来一段时间的无敌。戴图靠这个底牌躲掉了小南的六千一起八五啊！然而团藏有卡余额不足，请提醒他充值。第七，伊邪那美和伊邪那吉成对的禁忌桐树，开发的初衷是为了拯救因伊邪那吉迷失自我的族人。伊邪那美是一种不需要视觉的幻术，专科不需要视觉的成龙刀。不过这种术的施术条件呢，也是非常苛刻，需要施术者记住和对方交战的场面，在之后的战斗中让同样的场面再现，实现一个闭环，才可以发动此术。之后施术对象就会一直在循环中重蹈覆辙，直到认清自己，才能彻底走出循环。第八，无限阅读。轮回血泪眼的血迹限界桐树，使用者宇智波斑大桶木灰叶，在月圆之夜拥有轮回之力，靠近月亮，这种名为轮回血泪眼的月之眼便会开启，并投射到月亮上，发出的光线可以照耀到世间的任何角落，甚至可以穿透房屋和遮蔽物，让每一个照射到月光的人陷入无限美梦的永眠。这个树和神树阶降蛋配对使用，可以将人们全都挂树上。最后是几个非官方命名的小眼珠子幻术，泡沫。虽然也是视觉幻术，但并不需要对方看到自己的眼睛，只需要看到手指便可以发动。这个术可以反映出施术对象内心的黑暗和恐惧。虽然鸣人专门训练过解开幻术的方法，但却无法自主解开这个术，需要外力干涉才可以解开。幻术不知火，施术效果类似于阅读。施术对象陷入幻术世界后，还会感到身体被灼烧。至于为什么不是阅读呢？因为这是向转分身的由，并不能使用万花筒桐树，所以这只是常规的勾玉显灵眼施展的桐树。这个树被卡卡西用影分身躲过。最后一个轮回眼幻术，使用者二柱子。小主角们打完会议后，佐助用轮回眼幻术控制了尾兽们，准备来一场化世纪的大变革，甚至还用这个幻术搞晕了小英。也不知道啊，这两口子平时给家里边是不是也经常这么玩？